Hi friends, welcome back to the channel Brindas Emmy Kitchen. In this channel, we will see what we have done in the kitchen countertop organization. We have done a lot of kitchen countertop. சின்ன கிச்சன் தான் ஸோ என்னோடய கவுண்டர்டாப்பும் ரொம்ப சின்ன கவுண்டர்டாப் தான் ஸோ இந்த கவுண்டர்டாப்பில் நான் எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு அக்சசபிளுக்கு இது எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கலான் இருக்கேன் இது மேபி சிலருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் நான் எதுவும் நிறையா ஆர்கனைசர்ஸ் எல்லாம் வச்சு ஆர்கனைஸ் பண்ணல ஸோ அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனில் இருந்திங்கன்னா ஐம் சாரி ஸோ ஒரு மிடில் கிளாஸோட கிச்சன் கவுண்டர் டாப் எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ இப்போ என்னோடய கிச்சன் கவுண்டர் டாப்போட ஒரு ஓவரால் வியூ பார்த்துட்டு வந்துடலாம் ஸோ என்னோடய கிச்சன் வந்து ஒரு எல் ஷேப் கிச்சன் இந்த கார்னரில் பார்த்திங்கன்னா சிங்க் கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு ஸோ இதுதான் என்னுடைய கவுண்டர் டாப்போட ஓவரால் வியூ இப்போ உங்களுக்கு நான் என்னென்ன வச்சுருக்கேன் அது எனக்கு எப்படி அக்சசபிளுக்கு ஈஸியாக இருக்குதுன்னு சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஆக்சுவலாக இது தான் எங்கள் கிச்சனுடைய என்ட்ரன்ஸ் ஸோ இங்கேருந்து என்னோடய கவுண்டர் டாப் ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்கே பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பாத்திரம் இருக்குது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுடுதண்ணி கொதிக்க வச்சு வச்சுருவோம் இப்போல்லாம் சுடுதண்ணி தான் குடிச்சிட்ருக்கோம் ஸோ அதில் சுடுதண்ணி இருக்குது குடிக்கிறதுக்கு அண்ட் இந்த பானையில் குக்கிங்க்கு தேவையான தண்ணி இருக்குது ஸோ ஆற்று தண்ணி தான் அதை பிடிச்சி நாங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குவோம் இது குக்கிங்க்கு எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இது ரெண்டுமே ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் தான் அதுக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு வாட்டர் பாட்டில் இருக்குது ஸோ இந்த சுடுதண்ணி கொஞ்சம் கூல் டவுன் ஆனதுக்கப்புறமா இந்த பாட்டிலில் ஃபில் பண்ணி ஹாலில் கொண்டு போய் வச்சுக்குவேன் ஸோ அப்பப்போ கிச்சனுக்கு எழுந்து வர தேவையில்லை ஸோ அப்படியே கொஞ்சம் மேலே பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு ஸ்விட்ச் போர்டு இருக்குது இந்த ஸ்விட்ச் போர்டு தான் நான் மிக்சி அண்ட் கிரைண்டர் ரெண்டுமே போட்டுக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற ஸ்விட்ச் போர்ட் ஸோ இங்கே இருக்கிற ஸ்பிளேஸில் தான் நான் மிக்சி அண்ட் கிரைண்டர் ரெண்டையுமே ஆக்சஸ் பண்ணிக்கிறேன் என்னோடய மிக்சி கிரைண்டர் ரெண்டுமே கவுண்டர் டாப்க்கு கீழே உள்ள ஷெல்ஃப் தான் இருக்குது என்னோடய கவுண்டர் டாப் ரொம்ப சின்னதுங்கிறதுனால அதை நான் மேலே வச்சு டம்ப் பண்ணல ஸோ ஃப்ரீயாக விட்டுருக்கேன் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இது என்னோடய கிச்சன் கவுண்டர் டாப்போடைய கார்னர் இந்த கார்னர் வந்து என்னோடய ஃபேவரட்டான கார்னர்னு சொல்லுவேன் இந்த ரேக் பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு டூ டயர் பிளாஸ்டிக் ரேக் தான் ஆர் வச்சு ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ரேக் வந்து எனக்கு ரொம்ப 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 யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இது வந்து ஆக்சுவலி சரோனா ஸ்டோர்ஸில் தான் வாங்கினேன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ரேக் எனக்கு அக்சசபிளுக்கு அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த ரேக்கில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாம் வாங்க ஸோ டாப் லேயரில் பார்த்திங்கன்னா இந்த பாட்டிலில் கொக்கோனட் ஆயில் இருக்குது எக்ஸ்ட்ரா கொக்கோனட் ஆயில் இங்கே வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா இது வீட்லேயே அரைச்ச குழம்பு மிளகாய் தூள் இட்லி பொடி அதுக்கப்புறமா இது சத்து மாவு சித்தார்த்து கொடுக்குறது சத்து மாவு ஆக்சுவலி காலி ஆகிடுச்சு ஸோ கொஞ்சம் தான் இங்கே இருக்குது உங்களுக்கு சத்து மாவு எப்படி அரைக்கிறதுங்கிறது வேணும்னா சொல்லுங்கள் நான் வீடியோ போடுறேன் இது பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் பண்ண பேக்கெட்ஸ் இதை வந்து ஒரு கிளிப் போட்டு நான் இங்கேயே வச்சுருக்கேன் இல்லைன்னா நான் உள்ளே வச்சேன்னா மறந்துடுவேன் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிறது ஸோ இங்கேயே இருந்தால் நான் குக் பண்ணும் போது கரெக்டாக எடுத்து யூஸ் பண்ணிவிடுவேன் அதுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன ஜாடியில் சால்ட் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஒரு உடன் ஸ்பூன் வச்சுருக்கேன் அதுக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு சின்ன சம்படத்தில் நெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் இது வந்து நான் வீட்லேயே காய்ச்சின நெய் லிங்க் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பெருங்காயத்தூள் ஒரு சின்ன டப்பா வாங்கி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா இந்த குட்டி டப்பாவில் நான் வந்து கொஞ்சமாக வேர்க்கடலை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இது வந்து ஒரு ஊர்கா பாட்டில் அதுக்கப்புறம் இந்த சின்ன கண்ணாடி பாட்டிலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ரசம் பொடி ஸ்டோர் பண்ணுவேன் நான் ரசம் பொடி வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் அரைப்பேன் ஒரு வாட்டி ரசம் பொடி அரைச்சேன்னா அது ரெண்டு டைம் காக்குற மாதிரி அரைப்பேன் ஸோ ஒரு போர்ஷனை யூஸ் பண்ணிவிட்டு அனத போர்ஷனை இந்த பாட்டிலில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருவேன் அதுக்கு பின்னாடியே பார்த்திங்கன்னா ஹோமம் இருக்குது இங்கே இருக்கிற எல்லா திங்ஸுமே வந்து எனக்கு டே டு டே லைஃப்பில் குக்கிங்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இட்லி பொடி பார்த்திங்கன்னா இங்கேயே இருக்கிறதுனால என் ஹஸ்பண்ட்க்கு அக்சசபிளுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் எனக்கு இங்கே ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கிறது எனக்கு அக்சசபிளுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அதுக்கப்புறமா செகண்ட் லேயர் இந்த ரேக்கில் வந்து மோஸ்ட்லி ஸ்பைசஸ் தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ இதில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாம் பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா இ
ஸோ இது இங்கேயே இருக்கிறதுனால டெய்லி ஒரு ரெண்டு மூணு பீஸ் எடுத்து வாயில் போட்டுக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இங்கே இதில் பார்த்திங்கன்னா பொட்டுக்கடலை இருக்குது ஸோ நான் மிக்சி பக்கத்துலேயே வச்சுக்கிறதுனால ஸோ சட்னியெல்லாம் அரைக்கும் போது பொட்டுக்கடலை எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்க ஈஸியாக இருக்குது இது பார்த்திங்கன்னா காஃபி பவுடர் இது வந்து சிக்கரி கலக்காத ப்யூர் காஃபி பவுடர் இதில் ஆக்சுவலி பிளாக் டீ எல்லாம் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இது என்னோடய ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தவங்க கொடுத்தாங்க எனக்கு ஸோ ரொம்ப டேஸ்ட் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த பாட்டிலில் டீ பவுடர் இருக்குது ஸோ டீ பவுடரை நான் இதில் ஸ்டோ பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஃப்ரெண்டில் இருக்கிற லேயரில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாம் ஃப்ரெண்டில் உள்ள எல்லா ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ்லேயும் நான் மசாலா ஐட்டம்ஸ் தான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து கரம் மசாலா இருக்குது இந்த ஸ்டிக்கர் வந்து அந்த பேக்கெட்டில் வர்றாது இதை கட் பண்ணி செலோ டேப் வச்சு ஸ்டிக் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இது ஜீரகத்தூள் இதுவும் அதே மாதிரி தான் பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அடுத்தது டர்மரிக் பவுடர் அதுக்கு பக்கத்துலேயே சில்லி பவுடர் இருக்குது அதுக்கப்புறமா கொரியாண்டா பவுடரும் வச்சுருக்கேன் ஸோ எனக்கு தேவையான எல்லா ஸ்பைசஸும் இங்கேயும் இருக்குது ஸோ நான் குக் பண்ணும் போது கையில் எடுத்து அக்சஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு இங்கே வைக்கிறதுனால எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதையெல்லாம் எடுத்துக்கிறதுக்காக ஒரு சின்ன உடன் ஸ்பூனும் நான் இங்கேயே வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த உடன் ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணி நான் எல்லா மசாலா ஐட்டம்ஸையும் எடுத்துக்குவேன் அதுக்கப்புறம் இங்கேயும் நான் லைட்டர் வச்சுருக்கேன் ஸோ லைட்டர் இங்கே இருக்கிறதுனால சேஃபாக இருக்குது நான் ஒருத்தி தான் ஆக்சுவலி கிச்சன் யூஸ் பண்ணுவேன் பட் இருந்தாலும் ஒரே இடத்துல வச்சுட்டோம்னா நம்ம தேட தேவையில்லை ஸோ இவ்வளோ தான் இந்த டூ டயர் ரேக்கில் இருக்குது இது எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இங்கே கீழே பார்த்திங்கன்னா நான் ரெண்டு ஷெல்ஃப்லேயுமே ஒரு நியூஸ் பேப்பர் வச்சு தான் செக்யூர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த நியூஸ் பேப்பரை மந்த்லி ஒன்ஸ் நான் இதை க்ளீன் பண்ணும் போது சேஞ்ச் பண்ணிடுவேன் அதுக்கப்புறமா இந்த கார்னரில் பார்த்திங்கன்னா இது ஆக்சுவலி ஒரு டிடர்ஜெண்ட் பாட்டில் இந்த பாட்டிலில் தான் நான் வந்து என்னுடைய கரண்டி ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஒரு டிடர்ஜெண்ட் பாட்டிலில் மேலே உள்ள அந்த மூடி போர்ஷனை மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்துட்டு நான் இதில் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ நம்மளுக்கு வேணும்னா இதில் கலர்ஃபுல்லாக பெயிண்டிங் கூட பண்ணிக்கலாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா சப்பாத்தி தேய்க்கிற கட்டை அப்புறம் டீ ஃபில்டர் அப்புறமா கரண்டி அதுக்கப்புறமா மோர் கடைகிறது அந்த மாதிரி எல்லா கரண்டி ஐட்டம்ஸும் நான் இதிலே ஸ்டோர் பண்ணிக்குவேன் நான் லிமிட்டடான கரண்டி தான் வெளியில் வச்சுருக்கேன் மற்றதெல்லாம் உள்ளே பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருக்கேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் அதுக்கப்புறமா நைஃப் பீலர் இது இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இதில் இருக்குது அதுக்கப்புறமா இந்த ஓப்பன் பண்ண பேக்கெட்ஸ் எல்லாம் கிளிக் பண்ணிக்கிறதுக்காக போடுற கிளிப்ஸ் அதெல்லாமே இதுக்குள்ளே தான் ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பேன் இந்த டூல்ஸ் எல்லாம் இதுலேயே இருக்கிறதுனால எனக்கு கிச்சனில் யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குது எப்பயுமே கிச்சனில் ஆஸ் யூஷுவல் எல்லோரும் வச்சுருக்கிற மாதிரி நானும் ஒரு ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வச்சுருக்கேன் இந்த பீலர் பற்றி நான் சொல்லியே ஆகணும் ஆக்சுவலி இது ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பீலர் ஐ திங்க் ஒன் நைன்ட்டிக்கு வாங்கினேன்னு நினைக்கிறேன் இது ஃபோர் யூஸ் ஃபோர் இயர்ஸாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த ஓப்பன் பண்ண கவரெல்லாம் ஹேர் டைட்டாக போட்டு வச்சுக்கிறதுக்கான கிளிப் அது ஒரு ரெண்டு மூணு கிளிப் இங்கே இருக்குது அதுக்கப்புறம் இந்த நைஃப் இந்த நைஃபை வந்து நான் ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இதோட ப்ராண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரோன் இந்த ப்ராண்ட் நைஃப் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது இது ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் நைஃப் நான் ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஒரு வாட்டி கூட ஷாப் பண்ணதே கிடையாது இங்கே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பல் பல் மாதிரி வந்திருக்கும் இந்த கட்டிங் பண்ணுற இடத்துல ஸோ இந்த மாதிரி நைஃப் நீங்கள் வாங்கிக்கிட்டிங்கன்னா ஷாப் பண்ண வேண்டிய அதாவது ஷார்ப் பண்ண வேண்டிய பிரச்சனையே உங்களுக்கு கிடையாது ஸோ ரொம்ப சூப்பரான நைஃப் இதுன்னு சொல்லுவேன் இது என்னோடய ஃபேவரட்டான நைஃப் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேப்பர் போட்டு செக்யூர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த கேப்பில் இருந்து அந்த நைஃப்லாம் வெளியில் வராமல் இருக்கிறதுக்காக அதுக்கப்புறமா இங்கே பக்கத்துலேயே ஒரு செராமிக் மக் வச்சுருக்கேன் இந்த மக்கில் நான் என்னோடய ஸ்பூன்ஸ் அண்ட் ஃபோக் இதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த மக் வந்து ஆக்சுவலி என் ஹஸ்பண்ட் ஃபோட்டோ போட்ட மக் ரொம்ப நாளாக யூஸ் பண்ணாம் யூஸ் பண்ணாமலே இருந்தது ஸோ எதுக்கு வேஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நான் ஸ்பூன்ஸ் எல்லாம் ஹோல்ட்
அதுக்கு பக்கத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து என்னுடைய ஆயில் கண்டெய்னர்ஸ் இங்கே இருக்குது ஸோ ரெண்டு கிளாஸ் ஆயில் பாட்டில் வச்சு தான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் முதல்ல வந்து நான் ஆயில் பாட்டிலில் வந்து அந்த டூ டயர் ரேக்கில் தான் ஸ்டோர் பண்ணியிருந்தேன் இப்போ கிளாஸ் ஆயில் பாட்டில் வாங்கினதுக்கு அப்புறமா நான் வந்து அதை இதில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஆக்சுவலாக எனக்கு ஆயில் கண்டெய்னர்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆப்டான ஆர்கனைசர் இன்னும் கிடைக்கல ஸோ நான் தேடிகிட்டே இருக்கேன் எல்லா ஷாப்ஸ்லேயும் பட் எனக்கு ஆப்டாக அமையல் ஆகிடும் ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஒரு கார்ட்போர்ட் பாக்ஸை இந்த ஹைட்டுக்கு கட் பண்ணி அதில் இந்த ரெண்டு ஆயில் பாட்டிலையும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ நான் எதுவும் கலர் பேப்பரெல்லாம் போட்டு கவர் பண்ணல இது அப்படியே தான் இருக்குது இது வந்து இப்போ ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ரொம்பவே நல்லா இருக்குது ஸோ எனக்கு அந்த ஆர்கனைசர் கிடைக்கிற வரைக்கும் இது அப்படியே இருக்கும் இந்த ஒரு பாட்டிலில் பார்த்திங்கன்னா கடலெண்ணெய் அதுக்கப்புறமா இன்னொரு பாட்டிலில் நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த பாட்டிலோட விலை பார்த்திங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் ஸோ ஒன் சிக்ஸ்டி நைனுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு வேர்த்தபிள் தான் இது வந்து நான் போத்தி சூப்பர் ஸ்டோரில் வாங்கின ஆயில் கண்டெய்னர்ஸ் அதுக்கப்புறமா அதுக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் மக் இருக்குது இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பொறிச்சுட்டு யூஸ் பண்ண எண்ணெய் இருக்கும் இல்லையா ஸோ டீப் ஃப்ரை பண்ண ஆயில் இருக்கும் இல்லையா அதை வந்து ஃபில்டர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இது தோசை சுடும்போது குழம்பு தாளிக்கும் போது பொரியலுக்கு அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிவிடுவேன் இதுக்குள்ளேயே ஒரு குட்டி ஸ்பூன் போட்டு வச்சுருக்கேன் எனக்கு அக்சசபிளுக்கு ஈஸியாக இருக்குது ஸோ இதை மூடி வைக்கிறதுக்கு ஒரு குட்டி பிளேட் வச்சுருக்கேன் இது ஹேண்டலோடு இருக்கிறதுனால எனக்கு சமையல் பண்ணும்போது அந்த ஹேண்டலை பிடிச்சி எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது அதனால் நான் இந்த மாதிரி மக்லேயே வச்சு ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன் எதுவும் பாக்ஸ் எல்லாம் தனியாக யூஸ் பண்ணலை ஸோ டீப் ஃப்ரை பண்ண ஆயிலை அகெயின் நீங்கள் டீப் ஃப்ரை பண்ண யூஸ் பண்ணாதீங்க குக்கிங்க்கு யூஸ் பண்ணி அதை காலி பண்ணிடுங்க ஸோ என்னோட இந்த கார்னர் இப்படி தான் இருக்குது ஸோ நான் ரொம்ப ஸ்பேஸ் ஆக்கியூப்பை பண்ணல இந்த கார்னரில் லிமிட்டடான ஐட்டம்ஸ் தான் வச்சுருக்கேன் ஸோ அதுக்கு பக்கத்தில் எனக்கு இங்கே கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இருக்குது இந்த ஸ்பேஸில் தான் நான் வெஜிடபிள்ஸ் கட் பண்ணுறது குக் பண்ணுறப்ப எல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கிறதெல்லாம் இந்த ஸ்பேஸ் தான் அதுக்கு பக்கத்துலேயே எனக்கு ஒரு கேஸ் ஸ்டவ் இருக்குது இது வந்து டூ பர்னர் கேஸ் ஸ்டவ் தான் ஆக்சுவலி பழைய மாடல் இது என் ஹஸ்பண்ட் மேரேஜுக்கு முன்னாடி இருந்து அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க பேச்சுலர்ஸாக இருக்கும்போது எப்பயானா குக் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்காக வாங்கி வச்சுருந்தாங்க ஸோ அந்த கேஸ் ஸ்டவ்வையே நான் இன்னும் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ இது நல்லா தான் ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ சேஞ்ச் பண்ண வேண்டாமே அப்படின்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ ரெண்டு பர்னர் கேஸ் ஸ்டவ் இது எனக்கு என்ன ஃபதா இருக்குது அதுக்கு ப பின்னாடி பக்கத்துலே பார்த்திங்கன்னா என் நான் ஒரு மணி பிளான்ட் வச்சுருக்கேன் குட்டி மணி பிளான்ட் இந்த பாட்டிலும் பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலி ஒரு லிக்விட் அதாவது டிட்டர்ஜென்ட் பாட்டில் தான் அதில் நான் மணி பிளான்ட்டை ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் இது இங்கே இருக்கிறதுனால ரொம்ப ரொம்ப ப்ளசண்ட்டான ஒரு ஃபீல் அண்டு சூப்பர் லுக் கொடுக்குது அது பக்கத்தில் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் எம்டியாக இருக்குது அண்ட் இங்கே வந்து என்னோடய சிங்க் வருது இந்த சிங்க் பக்கத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இருக்குது எனக்கு இந்த ஸ்பேஸில் தான் நான் பாத்திரம்லாம் கழுவிட்டு போடுற அந்த பேஸ்கெட் வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த ஒரு சின்ன குட்டி பேஸ்கெட் தான் வச்சுருக்கேன் இங்கே வந்து எனக்கு ஸ்பேஸ் கம்மியாக இருக்கிறதுனால இந்த பேஸ்கெட் தான் இங்கே வந்து கரெக்டாக செட் ஆகுது அதனால் நான் இந்த பேஸ்கெட்டையே இங்கே வச்சுருக்கேன் ஸோ ஸ்டார்டிங் ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸாகவே இந்த பேஸ்கெட் தான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ பாத்திரம் எல்லாம் வாஷ் பண்ணிவிட்டு இதில் போட்டுருவேன் தண்ணியெல்லாம் ட்ரைன் ஆனதுக்கப்புறமா நான் எடுத்து ஸ்டோவ் பண்ணிடுவேன் இங்கே பக்கத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹேண்ட் வாஷ் அதுக்கப்புறமா விம் ஜெல் வச்சுருக்கேன் பக்கத்துலேயே ஒரு பவுல் இருக்குது இந்த பவுலில் நான் விம் ஜெல் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்குவேன் ப்ளஸ் ஸ்க்ரப்பரும் அதுலேயே இருக்குது ஸோ எப்பயுமே சிங்க்கை யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா எவ்ரி டைம் பாத்திரம் வாஷ் பண்ணதும் நான் சிங்க்கையும் நல்லாவே ஸ்க்ரப் பண்ணி வாஷ் பண்ணி எடுத்துருவேன் ஸோ அதனால தான் சிங்க் இவ்வளோ நீட்டாக மெயின்டைன் ஆகிட்டுருக்கு எனக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த சிங்க்குக்கு பக்கத்துலேயே இங்கே வாலில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஹூக் ஹேண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஹூக்கில் வந்து எனக்கு வே தேவைப்படுற பாட்டில் க்ளீனிங் ப்ரெஷ் அண்ட் பாட்டில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஆக்சுவலாக இது வந்து ஹூக் போட்டிருந்தேன் பட் இது வெயிட் தாங்கவே இல்லை ஸோ
சின்ன சின்ன பாத்திரங்களில் கேஸ் ஸ்டோவில் வைக்கிறதுக்கான அந்த ஸ்டாண்ட் அதுக்கப்புறமா இது எண்ணெயில் வடையெல்லாம் எடுக்கிற அந்த கரண்டி இதெல்லாம் வந்து இங்கே ஹேங் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது நீட்டாகவும் தெரியுது எனக்கு ஈஸியாக இருக்குது அக்சசபிளுக்கும் வெசல்ஸ் எல்லாம் வாஷ் பண்ணும் போது இந்த பெல்ட்டையும் வாஷ் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஹேங் பண்ணி விட்டுக்கிறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது ஸோ பாட்டில் எல்லாம் கழுவுனேன்னா அந்த பாட்டில் கழுவிட்டு அந்த ப்ரெஷ்ஷை அங்கே ஹேங் பண்ணிடுவேன் இங்கே வந்து எனக்கு ஒரு டபுள் டோர் விண்டோ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஈவினிங் டைம் கொசு தொல்லை அதிகம் இல்லையா அதனால் ஜன்னலை இப்போ மூடி வச்சுருக்கேன் ஸோ இவ்வளோதான் சிம்பிளான ஒரு கிச்சன் கவுண்டர் டாப் தான் என்னது எப்பயுமே கிச்சன் கவுண்டர் டாப்பை நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃப்ரீயாக வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நம்மளுக்கு ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் சம் ஸ்பேஸ் கிடைக்கும் அதுவும் இல்லாமல் ஃப்ரீயாக வச்சுக்கிறதுனால நம்மளுக்கு மைண்டும் ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும் ஸோ மிக்சி கிரைண்டர்னு எல்லாத்தையுமே டம்ப் பண்ணிக்க வேண்டாம் உங்களோட கிச்சன் கவுண்டர் டாப் சின்னதாக இருந்தால் ஸோ பெரிய கிச்சன் கவுண்டர் டாப்னால் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அப்புறம் இதை பற்றி நான் சொல்லியே ஆகணும் இங்கே வந்து நான் எறும்பு சாப்பீஸ் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஆக்சுவலி வீக்லி ஒன்ஸ் நான் ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் வந்து கிச்சனை டீப் க்ளீன் பண்ணிடுவேன் ஃபுல்லாக வாஷ் பண்ணி தண்ணி ஊற்றி அலசி விடுவேன் அப்படி அலசி விடும்போது அலசி விட்டுட்டு ஒரு துணி வச்சு தொடச்சிட்டு இந்த கார்னர்லேருந்து அந்த சிங்க் எண்டு வரைக்குமே நான் வந்து இந்த எறும்பு சாப்பீஸை ஃபுல்லாகவே இழுத்துட்டு வந்துடுவேன் ஸோ ரெண்டு மூணு வாட்டி எறும்பு சாப்பீஸை இழுத்துட்டு வந்துடுவேன் இது போடுறதுலேருந்து எனக்கு எறும்பு தொல்லையே இல்லை கவுண்டர் டாப்பில் இல்லைன்னா என்ன ஆகும்னா சாதத்தில் பாலில் எல்லாத்துலேயுமே எறும்பு வந்து ஏறிடும் ஸோ அது ரொம்ப பெரிய தொல்லையாக இருந்தது ஸோ நான் இப்போ ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸாக இந்த மெத்தடு தான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இது ரொம்பவே ஒர்க் அவுட் ஆகுது நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அவ்வளோதான் என்னோடய கிச்சன் கவுண்டர் டாப் ஸோ ஈஸியாக சிம்பிளாக எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது ஒரு சிம்பிளான ஆர்கனைசேஷன் மெத்தட் தான் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் என்னோடய கிச்சன் கவுண்டர் டாப் ஆர்கனைசேஷன் உங்களுக்கும் பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக ஒரு லைக் கொடுங்க அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணணும்னாலும் சொல்லுங்கள் நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நான் உங்கள் எல்லோரையும் இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய் டேக் கேர்